بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك ولا نعداءهم أجمعين ناظرين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تواري خدمة المسائل بارز کرن دي أسي رهن دي متعلق رهن دي متعلق يا جسان أسي گرو آدي گرو دي متعلق مسائل بارز کرن دي أسي كي گرو او شيء هون دي يه جدا بندا كسي دي کور رخ دا کہ جتنا تک میں تنے پیسے نہیں دیندا اے تو اپنے کو لک اگر بندہ پیسے نہ دے وے اس گروہ ویچ سکدا وہ دے البتہ مدد گزرنے تو بعد اس سے پہلے نہیں ہے خور مسئلہ جڑا اس نام مربوط ہے بعض دفعہ اگر چکے اثر کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے پاکستان دے ویچ لیکن بعض دفعہ ویکھنے چاہوں دا وہ مسئلہ جس ہاں سی پگڑی آتے ہیں وہ کس طرح کنا ہے مسئلہ کو بندہ میں نا مکان گندہ اس آن آدن کہ تو مسئل پہلے دو لکھ روپیہ ترائے لکھ روپیہ کیوں جیسے نہیں جان دے مسئل تو کون ہے ہی نہ ہوئے کال مکان چھوڑ کے چلا بن جا ساں پتہ بھی نہیں لگ گئے اے تو دو چار لکھ روپیہ ساں پہلے کے کر پگڑی دے یا پہلے ہیں ہزار روپیہ لکھ روپیہ ہر رکھے دے مختلف آمنے روائی روٹین دے مطابق کہ تو پہلے ساں دے کرایا بھی دے سی اے پیسے بھی دے کرا سن لیکن اے پیسے جس لے او مکان خالی کرے اے جڑا رہن ہوندہ اگر اے واقعی نہ رہن ہوئے نہ اے کرایہ دار نہ او مالک کوئی بندہ ہاک نہیں رکھتا کہ اس رہن تو استفادہ کرے یعنی اس طرح نہیں کہ ایک دڑا کرایہ مالک کو مثلا رہن پیا ہوئے مجبور ہوگا اور دیکھو مشکل بن گئی ہے تو او کیا کرے آکھا بھئی میں دے ویچو چاہ گئے نہ پیسے بعد اچھ میں دے ویچ رکھ دے سا نا نا اے ہاک نہیں رکھتا جڑا کس کو کوئی شہ گیرو پہ یو یہ ہے ایسے گروہاں نہ کرایہ دار استعمال کر سکتا اور نہ ہی او جڑا مالک ہے او استعمال کر سکتا اگر کسی حکی استعمال کرنی ہے دنیا دس کے کرے سی دوسرے دی اجازت نہ کرے سی ورنہ استعمال نہیں کر سکتے دوسری صورت اس لیے ہے کہ پہلے بھی بیان کیتی ہے کہ آکے ہو کہ تو ست دار حقیقت دو کرادار کرو ایک ایک کرادار کرو کہ مثلا اے مکان میں کرادار کرنا ہے ایک سالہ سے دو سالہ سے ترہ سالہ سے دا ہزار روپے مثلا مہانا ایدیا کرایا ہو سی اے ایک دوسرا آکھو کہ مالک آکھ ہے کہ ٹھیک ہے دا ہزار روپے دے کرایا ہو سی لیکن میں نے ضرورت ہے او مثلا میں دو لاکھ روپے ہے اگر تم دو لاکھ روپے یہ دے میں تو میں تجھ جیسا مکان چھوڑے اولا تھا واپس کر دے سا اس سے طرح سے کیا فرق ہے اے دو ہے جڑا ہون پہ دے سنا اے ٹھیک ہے ایدہ فائدہ ہے کہ جلے تو اس کو کر جگ دا اے انجی ہو گئے جنہیں تھوڑا اپنا مال ہے ہون تو سے استفادہ بھی کر سکتے ہو بینک اچھ رکھنا چاہو بینک ہی رکھ سکتے ہو کاروبار اچھ لانا چاہو کاروبار اچھ لانا سکتے ہو جنہی پیسہ رکھ سی نہیں لیکن رہنا جڑا پیسہ ہوندہ گروہ جڑا پیسہ ہوندہ ہک جگت ہے رکھ مہندہ چاہے گروہ پیسہ ہوئے چاہے کوئی دوسری شیعہ ہوئے کوئی بندہ ایسا استفادہ کرنے دا استعمال کرنے دا حق نہیں رکھتا لہذا وہ اس طریقے نہ آئے کہ اگر کوئی بندہ آکھے کہ تُسا اگر پائن لاکھ روپیہ پہلے پگڑی دے دے ہو تو میں تو اڑکو کرایا دا ہزار روپیہ دے سا اگر تُسی چار لاکھ روپیہ پگڑی دے دے ہو تو میں تو اڑکو کرایا بارہ ہزار روپیہ دے سا اور اگر تُسی دا لاکھ روپیہ پگڑی دے دے ہو تو میں تو اڑکو کرایا پانچ ہزار روپیہ دے سا یعنی جتنی پگڑی زیادہ ہوندی ویسی اتنا کرایا دا ودہ بن جائے اگر اس طرح ہوئے تو اے بھی سود ہے اے شرن کیا ہے حرام ہے ایدی شرن اجازت نہیں ہے شرن اس پر فقط درمیان آئے موردی اجازت ہے کہ تسی کرز و لحسنہ کسی کو گھنگن دیو آدیو کہ میں تھا نکو اے کرز گھننا چاہنا 
کرایہ قرض دے میں جنہ دے میں کرایہ مکان دا اے ہی ہے اسو نواد اسی نے ہم مثلا کیا ہے گھاٹ اسی ایک خاص کرایہ جڑا مثلا یہ ہے باقی طرح ہے ساز آباد مثلا میں تن قرض دے دے سا اے جنہاں صورتحال ہے رہن دی کہ ادنا مشابہ ہی قرض مثالہ ہی کے تھوڑ خدمت ہے عرض کر دیتی ہے اس تو بعد جنہاں مسئلہ ہے وہ ہے حوالے دا شریعت دوچ حوالے دا کیا معنی ہے حوالے دا اے معنی اساڑا کو بعض دفعہ ایک اور بھی حوالے دا اس معنی اس معنی ہوندہ کہ معمول جڑے فارن کنٹریاں چران دیں دوسرے ممالک کے چران دیں وہ اس طرح کریں دیں کہ تس یہ تو پیسے دیں دیو کسی بندیا مثلا ایک بندہ سعودیا رہن دا وہ سعودیا دے ریال کسی بندیا دیں دا کہ تم اساڑے گھر دے دے میں وہ گھر رو پہن دی صورت دے دیں دا کچھ اس کو منافع کر دیں دا اسا حوالہ نہیں آدھے شریعت دے اے حوالہ نہیں ہے اے ایک کاروبار ہے دوسرا حوالہ دا کیا مانا حوالہ دے اے مانا جڑا ہون توڑے خدمت جارز کرنا لگا کہ کوئی بندہ مکروز ہے یا کرز گھنن لگا ہون یا پہلے مکروز ہے یا کرز گھنن لگا مثلا فضل کرز گھنن لگا کس کو ملازم کرو فضل آدھا ملازم ہے کہ میں تیڑا کرزہ خود نہ دے سا گھنن لگا ہون اے جڑا کرزہ اے او تیسرا بندہ دے سی مثلا غلام حسین دے سی یہ بندہ کرزہ جڑا او غلام حسین کرزہ دے سی یعنی اپنا کرز کسے ہو رہی دے حوالہ کر دینا او کرز جڑا تسا گھن گدا یہ جڑا کرز گھنن لگیو لیکن اگر تسا اس طرح کنا آکھو کہ میں کل کرز گھن سا انشاءاللہ اور ایک کرز خود میں اس بندیا نہیں دینا جس کو گدا بلکہ میں قبول کر میں کر حوالہ کرنا فلانے تیسے بندے دے او بندے ساندے سی اے حوالہ باطل ہے شریعہ دے وچے حوالہ صحیح نہیں ہے کیڑا حوالہ صحیح ہے او حوالہ صحیح ہے کہ جسے توسا ہون کارز گھنن لگے ہوا اور آکھو کہ میں ہون کارز گھنن لگا اور جڑا ہون کارز گھنن لگا اے میں خود نہ دے سا فلانے بندہ میں جائی تھے دے سی اس طریقے نا یا آکھو کہ میں کارز گھد ہویا یقیناً اور میں کرز خود نہیں دینا فرانا بندہ میری جگہ تھا تو ہن کرز دے سی اے حوالہ دی قسم جڑی ہے اے ٹھیک ہے یعنی اپنا کرز سوسن کسے دے حوالے کریں دیو البتہ اے دیوے چھکے یہ ہے کہ جلے تو سیاد دیو کہ میں خود اپنا کرز نہیں دینا بلکہ او تیسرا بندہ دے سی غلام حسین مثلا کرز دے سی اس ملازمہ او اتھا اجڑا طلبکار ہے یعنی او جڑا کرز دینے آلا بندہ جس کرز اصلی دیتا ہوا ہے وہ جڑا ملازم آئے جس فضل انکار زدتا ہو جائے وہ ملازم آگ سکتا ہوتا ہے نہیں میں وہ بندہ قبول نہیں ہے حتیٰ کہ ممکن ہے تیسرا بندہ جڑا کرزہ دینا ہے بہت ہی امیر بندہ ہوئے امیر کبیر بندہ ہوئے لینڈارڈ بندہ ہوئے اے آگ سکتا کہ وہ بندہ قبول نہیں ہے کرز دینے تا خود دے میں کسی دوسرے دا جوابدار نہیں ہے اس طرح خود جڑا بندہ وہ آگ سکتا ہے ادھے بچ کوئی حرج نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس میں یقین بھی ہوئے کہ اے بندہ جڑا تیسرا بندہ اے یقیناً کرز سارا دے دے سی کوئی مشکل نہیں ہے اے دے با وجود بھی آکھا کہ نہیں میں تینے آپے کو تین کرز دیتا تینے کو گھننا تیسرے بندہ میں جوابدار نہیں ہے اگر کوئی اس طراکت اے دے بچ بھی کوئی حرج نہیں ہے اس طرح بھی آکھ سکتا جس لئے حوالہ منعقد ہو بنجے حوالہ منعقد ہو بنجے یعنی کیا یعنی کرز گھنگن ہو تو سا آکھو کہ میں اپنا کارز خود نہ دے سا فرانہ بندہ دے سی جس کارزہ جدا تو سا دینا او بھی آکھا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہون بعد دیو جو کوئی آکھا ہے بھائی نہیں او تیسرا بندہ آکھا ہے میں حوالہ سے نہیں دینا میں تیسرا جگہ تک کارزہ نہیں دینا یا ایک طلب کار آکھا کہ نہیں میں اس کو نہیں گرنا میں تینہ کو گرنا دو ہندی کوئی حسیت نہیں ہے حوالہ ایک دفعہ منعقد ہو بھائی نے تو بعد ایک دفعہ واقع ہو بھائی نے تو بعد بعد دیو جو حوالہ نہیں ہے مگر ایک مگر ایک ہک صورت ہے کہ او طلبکار یا اے مکروز جڑا اے آپ سے شرازی ہو بنیا یا ایک قرارداد ہی اس طریقہ نہ ایک خاص طریقہ نہ قرارداد بنا کہ مثلا قرضہ دینے گنے ہو یا آپ سے بھی قرارداد کرنے کہ اسی حوالہ پہ کرنے ہیں فلانے بندے دیزے میں لیکن تو اس حوالے باطل بھی کر سکتا ہوں یعنی حوالہ تروڑ کے تو آکھ سکتا یعنی طلبکار جڑا او حق رکھ دا کہ آکھے کہ میں فرانے بندے کو پیسے نہیں گنا میں اس بندے کو گنسا جسا میں کرزہ دیتا یا جس کرزہ گت ہویا او بندہ کیا ہے حق شرط رہندہ کہنا ممکن ہے میں ہونا حوالہ دینا پیان لیکن ممکن ہے میں وسط حوالہ توڑ بھی دیما اور او بندہ قبول بھی کر گنے 
اگر اس طریقے نہ ہوے تو وہ حوالے دا بھی مسئلہ ٹھیک ہو ویسے دے وچ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے شریعت دے وچ یہ بھی قابل قبول ہے اس بعد ہے کوئی اور جڑا معاملہ یا تسا آنکھوں معاملے دی قسم ہے یا تسا آنکھوں جڑا ہے کہ عقد ہے وہ ہے عقد زمان زمان دا کے معنی زمان دا اے معنی کہ پہلے حوالے چس طرح ہوندا ہے کہ جس بندے قرضہ گھدا ہوندا ہے وہ آدا ہے حوالے دے وچ یہ ہوندا ہے کہ جس بندے قرضہ گھدا ہوندا ہے خود او آدا ہے کہ میں اپنا قرضہ خود نہ دسا بلکہ فلانا بندہ مین جے تے قرضہ دے سی اس آدے نہ حوالہ زمان کے زمان ہے کہ کوئی خود بندہ ضامن بن ویندا کہ میں یار فلانے بندہ قرضہ دے سا فلانے بندے میں ضامن اور یہ بہت اچھی گل ہے اس طریقے نہ اجڑے امیر لوگ ہیں جنہوں نے جنہ خدا نے متعلق مقنن دیتی ہے قدرت دیتی ہے طاقت دیتی ہے اس طریقے نہ جڑے غریب لوگ ہیں بعض دفعہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر گئے نا انہوں نے کتنا خرچہ سال دا کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے یعنی حتا جتنا تو سے خمس زکات تھوڑا بڑھندا اس تو بھی بہت ہی کم انہوں نے خرچہ بن ویندا لہذا کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح دے کار خیر انسان اپنے ذمہ گھن گئے میں ایک مثال از کرنا چاہنا ایتھے ایک دفعہ کم دے وچ ماہ رمضان دے وچ ایک مسجد دے بندیا تاکہ کہ اسی لوگاں گھر من کے افطاری دے سان بجائے دے کسی مسجد دے افطاری دے دیے میں نہیں پیدا کہ سارے بندے اس طرح کرن مسجد دے افطاری دے نا خود ایک بہت بڑا کار ثواب ہے اور بہت اچھا کام ہے لیکن انہیں اس طریقے نہ تہ کیتا کہ بجائے دے کسی مسجد دے افطاری کر گئے اسی کیا ہے پیسے جمع کر کے سان اور ہر روز افطاری دے پیسے جمع کر کے اسی وہیں کے کسی گھر دے سان وہ اس طرح کم ودا ودا انہوں نے کہ بعد جو کتنا گھر دی کیا کرن دیا سرپرستی کرن دیا وہ مسجد ہے یعنی مسجد دی طرف انہوں نے گھر دی سرپرستی ہوندی ہے اس طریقے نہ کم ہو سکتا کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان مل کے تے او اے چھوٹے چھوٹے امور جڑے دوسرے دوسرے دے کہ جڑے امیر لوگوں دی نگاہ اچ کچھ بھی نہیں لیکن غریب غریب واسطے بہت بڑی ٹیک ہے تازہ کر گن نان کے او ضامن بن ونے نہ عقد زمان کر گا کر گن نہ اپس دے کہن کہ اد قرض دا میں ضامن کہ فلانا بندے کا قرض دینا ہوں میں ضامن ہے یہ ہو ویسی عقد زمان البتہ زمانہ دی شرائط اگر یہ شرائط نہ پہنی پائی ہوئی ہیں تو زمان نہیں ہو سکتی سارا تو پہلی شرط ہے کہ یہ جڑا بندہ ضامن بن دا اور وہ جڑا طلب کار ہے عاقل ہونے چاہی دین بالغ ہونے چاہی دین اور رشید ہونے اپنا اختیار رکھ دے ہوں یعنی اس طرح نہ ہوئے کہ ایک بندہ جڑا ضامن بن دا پیا یہ اپنا کوئی مال ہی کون گیا اپنا اختیار ہی کوئی نہیں رکھ نہیں رکھ دا اس طرح کنال نہیں ہونا چاہی دا لہذا حتماً اید زامن او طلبکار اے آکل بھی ہون بالک بھی ہون رشید بھی ہون اور اپنا مال استفادہ بھی کر سکتے ہون اس کے انشاءاللہ بعد درسان بعد درسان دویچ کہ اے کڑے کڑے لوگن جنند کو اپنا مال ہون دا اور اپنا مال ہون دے دے باوجود اپنے مال تصرف نہیں کر سکتے اپنے مال استعمال نہیں کر سکتے شریعت اجازت نہیں دے دے کہ بندہ اپنے مال ہاں استعمال کرے اسے طریقے نہ اے جڑا طلب کار ہے بعض افعی سرہ ہوں دا کہ اے جڑا طلب کرنے آپ بندہ شریعت دی طرف ہو منع ہو وین جی ہے کہ تو خبردار اپنے مال دوی تصرف نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس وجہ تو نہیں کر سکتا کہ اے جڑا تو کاروبار پہ کرنے ہوئے دوی تن گھاٹا آ گیا ہون جڑی تینی جہداد ہے انہا لوگاں دی ہے کہ جنہ دے تو مکروض ہیں لہذا جتنا تک فیصلہ نہیں ہوں دا عدالت اسا کہ اے طلبکار خبردار تو اپنے مال دے وچ بھی حق کا تصرف نہیں رکھتا نہ ویج سکتا نہ کوئی اپنے موجودہ جہدادہ ویج سکتا نہ کوئی نوی جہداد تو بنا سکتا حکومت بعض دفعہ مسائل بڑھ میں اندین شخصیت ہیں آئے سے فرمینے نے کہ اس طرح اگر صورت حال ہوئے تھے اتھا بھی زامن کوئی کے صدا نہیں بن سکتا اتھا بھی زمانت نہیں ہوں دی اور کڑا مورد ہے اور اے مورد ہے کہ جتھے تسی زامن بن لگے ہو وہ واقع مقروض ہو یعنی اس طرح نہ ہوئے کہ آکھے کہ تو فلانا فلانا بندہ ونج انشاءاللہ چھے منت بعد کرزہ گئے اور میں تین کرزہ دا زامنا ایک غلط صحیح نہیں ہے ہون میں کرزہ گدہ ہوئے ہو یا ہون پہ گیندہ ہوئے یا پہلا کرزہ گدہ ہوئے یعنی یقیناً وہ کیا ہوئے مکروز ہوئے جب تک مکروز نہ ہوئے اس طرح کہ زمانت دا معنی ہی نہیں بندہ لہذا اے زمان جڑی ہے فقط اور فقط مکروز بندے دیئے کسی ہوری بندے دیئے زمان نہیں اور اس تو علاوہ جڑی شرط ہے وہ یہ شرط ہے 
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਲਬਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੇ ਕਿਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਸਨ ਇੱਕ ਹਿਵਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਲਾਖਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਦ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਵਾਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਿਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਜਿਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਸ਼ਰੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਨਾ ਬੇਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗੱਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸਾਂ ਬੇਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਨ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜ਼ਾਮਨ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨ ਉਸ ਇਹ ਚੰਦ ਸ਼ਰਾਇਤ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਵੈਨੀ ਹੋਸਨ ਤੇ ਇਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੋ ਇਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਆਹਕਾਮ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਹਕਾਮ ਹਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਹਕਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਲ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਲ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਿਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਖੇ ਯਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋ ਮਕਰੂਜ਼ ਨਾ ਆਖੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਮਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋ ਪੈਸੇ ਗਿਦਵੇਂ ਫਜ਼ਲ ਪੈਸੇ ਗਿਦਵੇਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਣ ਕਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਜ਼ਲ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਾ ਵੇ ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਫ 
کہ اگر میں نے اس بندنا کو مشکل بن گئی تو میں دی زمانت درمیان قبول کوئی نہ کرے سم ممکن میں دی زمانت توڑ دے وہاں اور رکھا کہ یہ بندہ زامن نہیں ہے تو خود اپنے پیسے دے آیا اس طرح کر سکتا طلب کار پر میں نے جی ہاں کر سکتا زامن پس اپنی مرضی نہ نہیں پہلے توڑ سکتا توڑ سکتا مگر ایک شرط رائی بھی ہو شرط رائی بھی ہو سکتا ہے توڑ سکتا کوئی حرج نہیں ہے اور اگر بیل فرض کوئی بندہ کسی دی بغیر اجازت دے یعنی فضل مکروز ہے غلام حسین آیا بغیر فضل دی اجازت دے زامن بن کے دے پیسے کسی نے دے دیتے ہیں فضل نہ پتہ بھی کونی بعد چاہ دا کہ میں تھا انہی طرفہ پیسے دیتے ہیں اور پیسے میں دے اتھے نہ دے ویتے حق رکھ دا اور کہ میں ان کو پچھ کے دیتے ہیں کیوں میں ان کو پچھ کے نہیں دیتے ہیں لہٰذا اس صورت دے ویچ اے بندہ منگنے دا حق کے سکول نہیں رکھتا کیوں منگنے دا حق نہیں رکھتا اس وجہ تو منگنے دا حق نہیں رکھتا کہ تو پہلے اس کو اجازت نہ ہی کی دی لیکن اگر اجازت کی دی بھی ہوئے تو آتے سے مطالبہ کر سکتا لیکن اتنا ہی کہ جتنا اس اس ہاں پیسے دیتے ہیں نا اس تو زیادہ اتو تک جڑا اسی زمانت دے مسائل آئے اس تو بعد دوسرے مسائل ہیں دوسرے چپٹر ہیں جیسے وارد و بساں کہ جڑا اسی بعد دیوی توڑی خدمت چارت کرسا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا